Hello, uh, in this video, we will see how to test univariate normality in our software use. Kore. প্রথমে আমরা জানতে যাচ্ছি যে নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন বলতে আসলে কি বোঝায় সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স অ্যাক্সিসে কিছু বাচ্চাদের হাইট দেওয়া আছে আর ওয়াই অ্যাক্সিসে তাদের ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে যেমন ধরুন এখানে আপনার 64 ইঞ্চ হচ্ছে হাইট প্রায় 40 জনের তারপরে আপনার 66 ইঞ্চ হচ্ছে প্রায় 90 জনের তো সেরকম ভাবে সবার হাইট দেওয়া আছে এরকম বাচ্চাদের হাইট দেওয়া আছে এই এখানে ধরেন আবার 74 ইঞ্চ হচ্ছে প্রায় 30 জনের মতো তো এরকম হাইট দেওয়া আছে তো ওদের হাইটের ডিস্ট্রিবিউশনটা যখন এরকম একটা বেল শেপের মতো কার্ভ আকার ধারণ করলো তখন আমরা এটাকে বলবো নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড তো এখন কি করব ইউনিভেরিয়েট নরমালিটি টেস্ট বলতে কি বোঝায় ইউনিভেরিয়েট বলতেছি যখন তখনই বলতেছি যে একটা মাত্র ভেরিয়েবল যেমন এখানে দেখলাম একটা মাত্র ভেরিয়েবল হাইট এটা শুধু একটা ভেরিয়েবল সেরকম যে কোনো কোন কিছুর একটা ভেরিয়েবলকে যখন আপনি ডিস্ট্রিবিউশনটা চেক করবেন তখন ওটাকে বলবো আমরা ইউনিভেরিয়েট নরমালিটি যদি একের অধিক একসাথে আপনি টেস্ট করেন তখন ওটাকে বলে মাল্টিভেরিয়েট নরমালিটি বাট আমরা আজকে ওখানে যাচ্ছি না ইউনিভেরিয়েট নরমালিটিতে যেই জিনিসটা ইউজ করে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা মেইনলি ডেসক্রাইব করা সম্ভব ওটাকে বলে ওগুলো হচ্ছে মিন এন্ড ভেরিয়েন্স আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা অলরেডি জানেন মিন এন্ড ভেরিয়েন্স কি টেস্টটা কেন করা হয় টেস্টটা এই জন্যই করা হয় কারণ অনেকগুলো স্ট্যাটিস্টিক্স মেথড আছে যে সব মেথড যেমন ধরনের স্ট্রাকচারাল ইকুয়েশন মডেল অনেকগুলো রিগ্রেশন মডেল এটা পরে অনেক মেথডস আছে যেখানে এই নরমালিটিটা একটা প্রি রিকুইজিট না হলে আপনি ওই টেস্টটা করতে পারবেন না তো ওই জন্য আমরা টেস্ট করে নিতে হয় কারণ বিভিন্ন রকমের প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন একটা টেস্টের ডিপেন্ড করে ওটা নরমাল ডিস্ট্রিবিউটেড নাকি না কি টাইপের ডিস্ট্রিবিউশন এটা ডাটাটা তো এই জন্য আমাদের ওই টেস্টটা করতে হয় আমরা আজকে দেখাবো যে কিভাবে আর সফটওয়্যার ইউজ করেটা করা যায় তো এখানে দুটো টেস্ট আছে আর এ দুটো টেস্ট একটার নাম হচ্ছে অ্যান্ডারসন ডালিং টেস্ট আর একটার নাম হচ্ছে শেপিরো উইক টেস্ট এই দুটো টেস্ট করে আমরা দেখাবো আমরা এই দুটো টেস্টের বাইরে আর বেশ কিছু জিনিস দেখাবো বাট মেইনলি এই দুটো টেস্ট দেখাবো এই দুটো টেস্টের ক্ষেত্রেই দুটো হাইপোথিসিস টেস্ট করা হয় অ্যাজ ইউজুয়াল একটা হচ্ছে নাল হাইপোথিসিস থাকবে একটা অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস থাকবে তো এই ক্ষেত্রে নাল হাইপোথিসিস হচ্ছে डाटा नर्माल डिस्ट्रीब्यूटेड तो कौन एक्सेप्ट करब जो पी भू फाइव बेसि और तक इटे रिजेक्ट करब जो पी भू टा जिरो पॉइंट जिरो फाइव कम हो एंड अल्टारनेटिव हाइपोथिस क्षेत्र में अपोजिटा हाँ जे डाटा नर्माल डिस्ट्रीब्यूटेड ना और एट एक्सेप्ट जो नाल हाइपोथिस रिजेक्ट है और यहाँ रिजेक्ट है जो नाल हाइपोथिस एक्सेप्ट है बेसिकाली शैपिडो उल टेस्ट करब प्रथम শ্যাপিরিও উইল টেস্ট করা খুব ইজি এখানে দেখতে পাচ্ছেন শুধু জাস্ট একটা কোড লিখলে হচ্ছে শ্যাপিরিও ডট টেস্ট ব্র্যাকেটে আপনার ভ্যারিয়েবলটা দিতে হবে তাহলেই আপনার টেস্টের এরপর রান করলেই ওটা আমি দেখাবো একটু পরেই আরে কিভাবে এটা করতে হয় এটার জন্য কোনো প্যাকেজ বা কোনো কিছু লাগে না এটা আরে বাই ডিফল্ট এটা করা যায় আর একটা যেটা টেস্ট সেটা নাম হচ্ছে অ্যান্ডারসন ডালিং টেস্ট এটার জন্য আমাদের একটা প্যাকেজ লাগবে নট টেস্ট প্যাকেজ প্যাকেজটাকে ইনস্টল করে নিতে হবে তারপর লোড করে তারপরে আমরা জাস্ট এডি ডট টেস্ট দিয়ে ভ্যারিয়েবলটা দিলেই এই টেস্টটা করতে পারবো আর এটার সাথে আমরা আরো কিছু জিনিস দেখাবো সেটা হচ্ছে যে টেস্ট ছাড়াও অনেক সময় টেস্টে ধরেন আপনার ভ্যালু অনেক কম আসছে দেখাচ্ছে যে আপনার ভ্যারিয়েবলটা নর্মাল না নর্মাল ডিস্ট্রিবিউটেড না কিন্তু তারপরেও এরকম হতে পারে যে আপনার ওটা যদি প্লট করেন প্লট করে বুঝতে পারা যেতে পারে যে ওটা কি আসলে নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড নাকি না এটা মানে যখন কোন কারণে আপনার কনফিউশন থাকবে তখন আপনি প্লট করে ওটা চেক করে নিতে পারবেন তো আমরা দেখাবো কিভাবে একটা একটা করে প্লট করতে হয় কিভাবে সবগুলা কয়েকটা ভ্যারিয়েবল একসাথে প্লট করা যেতে পারে দুটোই দেখাবো আমরা তো একটা একটা করে প্লট করার জন্য কোনো প্যাকেজ লাগবে না কিন্তু আপনি যখন সবগুলো ভ্যারিয়েবল একসাথে করতে যাবেন তখন আপনাকে এই এম ভি এন প্যাকেজটা লোড করে নিতে হবে প্যাকেজটা দিয়ে কিউ কিউ প্লটও করা যাবে হিস্টোগ্রামও করা যাবে আমরা এখন দেখবো যে কিভাবে এটা আর সফটওয়্যার কিভাবে করতে হবে ওইটা আমরা এখন দেখবো আমি আমার আর উইন্ডোটা এখানে ওপেন করে নিলাম আমি সুবিধার জন্য আগে থেকে কোডগুলো লিখে রেখেছি তো এখানে প্রথমে যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে যে আমি আমার ডাটাটা লোড করব অ্যান্ড ডাটা লোড করা ভেরি ইজি আমার ডাটাটা সিএসবি ফরম্যাটে সেভ করা আছে তো আমি জাস্ট রিড ডট সিএসবি দিয়ে এই কমেন্টটা করলে আমার ডাটাটা লোড হয়ে যাবে তো আমি ডাটাটা প্রথমে লোড করে নেব এই যে আমার ডাটা সেটটা এরকম এখানে প্রতিটা কান্ট্রি লেভেলে ডাটা আপনারা এখানে আমার ডাটাটা দেখতে পাচ্ছেন এফডিআই জিডিপি পার ক্যাপিটা জিডিপি এডুকেশন লেভেল জনসংখ্যা 
এই এই অনেকগুলো ভেরিয়েবল আছে আমার এখানে তো আমি আমার এই টেস্টটা দেখানোর জন্য এখন আমি আপনাদের এখানে সবগুলো ডাটা ইউজ করব না আসলে আমি জাস্ট তিনটা ডাটা এখানে সিলেক্ট করে নিয়েছি তিনটা ডাটা দিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা কিভাবে করতে হয় তো প্রথমে আমি সাবসেট ক্রিয়েট করতেছি সাবসেট ক্রিয়েট করার জন্য আমার সাবসেট ক্রিয়েট করার কমান্ড হচ্ছে এটা সাবসেট আমার ডাটা সেট হচ্ছে ডাটা ওখান থেকে সিলেক্ট করবে তিনটা ভ্যারিয়েবল একটা হচ্ছে কন্টেইনার ট্রেড একটা হচ্ছে পার ক্যাপিটা জিডিপি আর একটা হচ্ছে জিডিপি আর একটা হচ্ছে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট এই তিনটা ডাটা আমার ওখান থেকে আমার মেইন ডাটা সেট থেকে আমি সাবসেট করে নিচ্ছি আর এখানে এন অমিট লেখাটা যে আমি লিখছি এটার কারণ হচ্ছে যে যে মিসিং ভ্যালু वाला যে ডাটাগুলো আছে ওগুলো বাদ হয়ে যাবে হুম আর আমি ডাটাটা আমার এই পুরো ডাটা সেটের সবগুলো ডাটাই হচ্ছে আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে নিয়েছি এটা আপনারা এখান থেকে দেখে নিতে পারেন ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের এই ডাটা সেট ওয়েবসাইটে গেলে এখান থেকে আপনারা ডাটাগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারবেন এখানে সার্চ করলেই আপনি সব পেয়ে যাবেন যাই হোক তো এখন আমার ডাটাটা আমি সাবসেটটা রান করে নিই রান করলাম আমার সাবসেটটা এখানে চলে আসছে তিরাশিটা অবজারভেশন তিনটা ভ্যারিয়েবল মিসিং ভ্যালু সহ আগে ছিল এখানে বইটা অবজারভেশন মিসিং মিসিং ভ্যালুগুলো বাদ হয়ে যাওয়ার পরে এখন তিরাশিটা অবজারভেশন হয়ে গেছে আর আমি যেহেতু তিনটা সেহেতু শুধু তিনটা ভ্যারিয়েবল এখানে আমার তো বেসিক কিছু ডিসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স এর জন্য আমাদের কোনো প্যাকেজ বা কিছু দরকার নেই এটা জাস্ট আমার সামারি লেখে সাবসেট ডাটা আমার ডাটা সেটটার নাম দিলাম দিলেই চলে আসলো এখানে আমি দেখতে পারতেছি মিনিমাম ভ্যালু কি ফার্স্ট কোয়ারেন্টাইল মিডিয়াম থার্ড কোয়ারেন্টাইল মিন ম্যাক্স এই এই জিনিসগুলো আমি আমার তিনটা ভ্যারিয়েবলে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কোনো কারণে যদি আমার ইচ্ছা হয় যে আমি আর একটু বেশি জানতে চাই হুম আমি আর একটু বেশি জানতে চাই আমি এটার স্কিউনেস দেখতে চাই কার্টোসিস দেখতে চাই তাহলে আমাকে অনেকভাবে করা যায় তো আমি একটা ইজি ওয়ে আমি এখানে এই সাইক প্যাকেজটা ইউজ করে এটা করতেছি আমার প্যাকেজটা ইনস্টল করা আছে আপনার যদি করা না থাকে তাহলে আপনার প্যাকেজটা এই কোডটা ইউজ করে রান করলেই আপনি প্যাকেজটা ইনস্টল করে নিতে পারবেন আমি শুধু প্যাকেজটা লোড করবো প্রতি ইউজ করার আগে এটা লোড করে নিতে হয় লোড করে নিলাম অ্যান্ড দেন আমি আমার কোডটা রান করলাম ডিসক্রাইব দিয়ে সাবসেট এখন দেখেন আমার আগে শুধু ছিল অল্প কয়েকটা এখন অনেকগুলো জিনিস আসছে এখন মিন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন মিডিয়াম ম্যাক্সিমাম মিনিমাম রেঞ্জ স্কিউনেস কার্টোসিস স্ট্যান্ডার্ড এর এখানে অনেকগুলো জিনিস অনেকগুলো ডিসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাচ্ছে আমরা নর্মালি ডিসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করি কারণ আমরা আমি যখন একটা পেপার লিখতেছি বা কোথাও আমি আমার পুরো ডাটা সেটটা শো করছি না কিন্তু আমি এমন কিছু জিনিস শো করব যেটার মাধ্যমে আমার পুরো ডাটা সেটটার ক্যারেস্টারিস্টিক্স গুলো বোঝা যেতে পারে হ্যাঁ ওইটাই হচ্ছে আমার ডিসক্রিপটিভ স্ট্যাটিস্টিক্সটা যেমন ধরেন ফর ইনস্টেন্স এইখানে যে অনেক সময় এই স্কিউনেস এবং কার্টোসিস এই দুটো জিনিস থেকেই বোঝা যায় যে একটা ডাটা কি নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড না কি না হ্যাঁ স্কিউনেস আপনার যদি মাইনাস টু থেকে প্লাস টুর মধ্যে হয় এবং কার্টোসিস যদি ক্লোজ টু থ্রি হয় হ্যাঁ তখনই এটা ধারণা করা যেতে পারে যে আপনার এটা স্ট্যান্ডার্ড এটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড হতে পারে ডাটা সেটটা ঠিক আছে যাই হোক তো আমরা এখন টেস্ট করব যে দুটো টেস্টের কথা প্রথমে বলছিলাম যে একটা হচ্ছে শ্যাপিরো উইক টেস্ট হ্যাঁ সেই যে শ্যাপিরো ডট টেস্ট দিয়ে আমার সাবসেট থেকে আমি প্রথমে কন্টেইনার ট্রেড যে ডাটাটা ওইটার টেস্ট করব রান করলাম এখানে ভ্যালুটা আসলো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ এইট এই ভ্যালুটা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভের থেকে কম হুম আমাদের ক্রাইটেরিয়া ছিল যে যখন ভ্যালুটা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভের থেকে বেশি হবে তখন আমরা অ্যাকসেপ্ট করব যে আমার ডাটা সেটটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড যেহেতু এটা কম সে তোমরা নাল হাইপোথিস রিজেক্ট করতেছি আমরা যদি এখন পরেরটা রান করি শ্যাপের উইক টেস্ট জিডিপিটা তাহলে আমার ভ্যালুটা আসতেছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এইটা জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভের থেকে বেশি তার মানে আমার ডাটাটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড এফডি এর ক্ষেত্রে যদি আমি আবার এটা রান করি আমার প্রোগ্রামটা আমার কোডটা তাহলে আসতেছে জিরো পয়েন্ট সিক্স এইট এটা অনেক বেশি জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভের থেকে তো এটা অবভিয়াসলি নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড কিন্তু অনেক সময় হতে পারে যে একটা টেস্ট আমি এটার ভ্যালুটা রিলাই করতে পারছি না তো আমি দুটো টেস্ট করে দেখতে যাচ্ছি যে দুটো টেস্টে কি সেম টাইপের রেজাল্ট দিচ্ছে কিনা হুম তো এইখানে আমার অ্যান্ডারসন ডালিং টেস্টের ক্ষেত্রে আমাকে নট টেস্ট এই প্রোগ্রামটা আমাকে লোড করে নিতে হবে আমার এখানে আগে থেকে ইনস্টল করা আছে আপনার কাছে ইনস্টল করা না থাকলে আপনি ইনস্টল করে নিতে পারেন আগের কোডটা ক্লিক করে তারপরে আমি এটা টেস্ট করলাম এইখানে আমার কন্টেইনার ট্রেডের ডাটার ক্ষেত্রে এটা জিরো পয়েন্ট
এটা আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমার এই ভ্যালুটা নরমালি ডিস্ট্রিবিউশন এই এই ভেরিয়েবলটা নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড না নেক্সট ভেরিয়েবলটা যদি আমি দেখি এখানে দেখতে পাচ্ছি এগেইন এটা 0.05 এর থেকে বেশি এরপরটা সেটাও 0.05 এর থেকে বেশি তার মানে আমার কন্টেইনার ট্রেডের ডেটা নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড না বাট জিডিপি এবং এফডিআই নরমালি ডিস্ট্রিবিউটেড তো আমি এখন চিন্তা করতেছি যে আমি কন্টেইনার ট্রেডারটা একটু প্লট করে দেখি যে এটা কি রকম দেখায় হ্যাঁ তখন আমি আমার প্রোগ্রামটা রান করলাম রান করার পর আমার এখানে প্লট আসলো তারপরে আমি এখানে কিউ কি লাইনটা প্লট করলাম এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার থিওরিটিক্যাল কোয়ারেন্টাইল আর আমার অবজার্ভ কোয়ারেন্টাইল দুটো প্লট হচ্ছে এখানে আর এটা হচ্ছে একটা লিনিয়ার কার্ভ ড্র করা হচ্ছে এই দুটোর উপর বেস করে এখানে মেইন আইডিয়াটা হচ্ছে যদি আপনার সবগুলা এই অবজারভেশনগুলো যদি এই লিনিয়ার লাইনটার উপরে পড়তো তাহলে এটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড হতো কিন্তু যেহেতু আমার এখানে আমি অলরেডি দেখতে পাচ্ছি যে সবগুলো অবজারভেশনগুলো কিন্তু আমার এই লাইনটার উপরে না সেহেতু আমার এটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড না তো এখন আমরা এখানে একটা একটা করে এভাবে করে এই যদি এই কোডটা ইউজ করি আমি তাহলে আমাকে একটা একটা করে যেতে হবে বাট এখানে আর একটা সিস্টেম আছে যে আমি একটা প্যাকেজ ইউজ করতে পারি তখন আমি একসাথে সবগুলো সবগুলো ভ্যারিয়েবলের নর্মালিটি প্লটগুলো একসাথে প্লট করতে পারি তো আমি এখানে আবার আমার এই এমভিএন প্যাকেজটা ইউজ করতে হবে এখানে এমভিএন প্যাকেজটা আমি তখন লোড করে নিচ্ছি এটা করার জন্য এমভিএন প্যাকেজটা লোড করার পরে কোডটা ভেরি সিম্পল ইউনি প্লট দিয়ে আমার পুরো ডাটা সেটটা তারপরে টাইপ হচ্ছে কিউ কি প্লট রান করলাম আমি তো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার ওই সেম টাইপের গ্রাফটাই কিন্তু সবগুলা তিনটা ভ্যারিয়েবলের জন্য একসাথে চলে আসছে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলো ভ্যারিয়েবলই অনেকগুলো অবজারভেশনই ডাটা পয়েন্টই কিন্তু লিনিয়ার কার্ভের উপর আছে বাট একটু লাস্টের দিকের কতগুলো কিন্তু এখানে নাই এখানে কম্পারেটিভলি এটার থেকে কম্পারেটিভলি বেশি পয়েন্ট এখানে এই লাইনটার উপরে আছে এখানেও অনেকগুলা এই লাইনটার উপরে আছে তো এই দুইটা আমার এখানে নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড কিন্তু এটা না কারণ এটা এখানে একটু কম অবজারভেশনগুলা এটা মিলছে না থিওরিটিক্যাল কোয়ারেন্টাইল আর অবজার্ভ কোয়ারেন্টাইলটা মিলছে না এখানে সিমিলারলি আমরা হিস্টোগ্রাম প্লট করতে পারি এখানে এই কোডটা ইউজ করে ইউনি প্লট দিয়ে সাবসাইডে জাস্ট টাইপটা হিস্টোগ্রাম দিয়ে দিলেই আমরা হিস্টোগ্রামটা এখানে প্লট করতে পারি এখানে আমি ওই প্রথমে যে বেল কার্ভটা দেখিয়েছিলাম দেখছেন এখানে ওই বেল কার্ভের মতো আকার ধারণ করার ব্যাপারটাই আসতেছে আবার তো প্রথমটার ক্ষেত্রে এই কন্টিনেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু বেল কার্ভটা হচ্ছে না কিন্তু বাকি দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু মোটামুটি বেল কার্ভের মতো একটা আকার ধারণ করছে যার কারণে ওই দুইটা নর্মালি ডিস্ট্রিবিউটেড কিন্তু প্রথমটা না কন্টিনেন্ট ট্রেড না সো এই হচ্ছে আমাদের কনক্লুশন আর এই তো আমরা জানতে পারলাম যে কিভাবে নর্মালি ডিস্ট্রিবিউশন টেস্ট করতে হবে আমরা এখানে কতগুলো আমরা প্লট করেও দেখলাম টেস্ট করেও দেখলাম আমরা হিস্টোগ্রামও দেখলাম কি কি প্লটও দেখলাম তো এইভাবে আপনারা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেস্ট করতে পারেন ইউনিভেরিয়েট নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন টেস্ট করতে পারেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য আশা করি আপনাদের ভিডিওটা উপকারে আসবে